primera de Samuel 18, 17. Dice así. Entonces dijo Saúl a David, He aquí, yo te daré, Merav, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, me habló Tita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, He aquí el rey te ama, y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, Decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a doscientos hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Siguiendo con nuestros estudios de este libro de Primera de Samuel, esta mañana nos toca considerar el capítulo 18. Lo leímos esta mañana en la lectura bíblica y acabo de terminar la última sección. Este capítulo nos relata lo que pasó después de la épica batalla, lucha entre David y Goliat. En el capítulo 17 estudiamos eso, como David eh, venció al gigante Goliat. De repente, por supuesto, eh, David se hace famosísimo. Es reconocido como un gran valiente. Y Dios estaba guiando todo en la historia, en su providencia, para que David llegara a ser el rey de Israel. Y de lo que vamos a ver en este capítulo. Ahora, lo importante aquí no era David y que él iba a ser rey. Lo más importante, por supuesto, de la historia y de toda la Biblia, era el hijo de David. Para usar la frase del autor de Hebreos, el hijo que llevaba en sus lomos. Acuérdense, Mateo 1.1 y, Mate, y los evangelios nos dicen, eh, se identifica a nuestro Señor Jesucristo como el hijo de David. Ahora, al estudiar entonces este libro, este capítulo, cualquier libro de la Biblia en sí, por supuesto, nunca olvidemos que a lo último estas cosas están escritas a causa del gran Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Él es la razón de la historia, de esta historia y de toda la historia. Muy bien, con esto en mente, estudiemos este capítulo. No lo vamos a estudiar versículo por versículo, pero tan solamente vamos a notar los temas sobresalientes. Primero, tres temas sobresalientes. En primer lugar, tenemos la gran bendición de hallar un buen amigo la gran bendición de hallar un buen amigo vean conmigo el versículo 1 aconteció 1 Samuel 18 1 aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl es decir David había acabado de hablar con Saúl lo que nos relata en la última parte del versículo 17 el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo y Saúl le tomó aquel día 
y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ahora, para los que no han estado con nosotros, Jonatán era el hijo del rey Saúl. Hay que tomar eso en cuenta en esta historia. Y la Biblia resalta aquí, ese es el comienzo, por supuesto, de esta amistad, pero va a resaltar a través de sus capítulos esta amistad de David y Jonatán. De hecho, pueden leer el capítulo 20. Mi Biblia titula, titula el capítulo 20, la amistad de David y Jonatán. Y fue tanto el amor que le tenía Jonatán a David y viceversa que nos dice que la Biblia nos relata que Jonatán llegó a arriesgar su vida por David. Por supuesto, esto fue en la providencia de Dios. Dios estaba guiando todo, de tal manera aquí vemos que el archienemigo de David se vuelve ahora el amigo de David. El hijo, perdón, del archienemigo de David, Jonatán, se vuelve el gran amigo de David. Dios así entonces estaba protegiendo a David, usando la misma influencia del príncipe Jonatán, usando el conocimiento del palacio. Dios así entonces con ese amigo consoló a David mucho, lo, lo ayudó, eh, lo fortaleció. Vamos a ver un texto nada más de esto, vean el capítulo 23 y el versículo 16. Dios consoló, edificó, fortaleció a David a través de Jonatán. Vean el capítulo 23 y el versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Y fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas, pues no hallará la mano de Saúl mi padre y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti y aún Saúl mi padre así lo sabe. Se fortaleció, dice la última parte del versículo 16, se fortaleció su mano en Dios. Y para eso son los buenos amigos. Como en la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está muy triste, está muy acongojado, se siente muy mal. Y luego nos cuenta cómo Dios lo consoló. Les leo el versículo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, miedos. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Fue Tito el que Dios usó para que el apóstol Pablo fuera consolado y fuera fortalecido. Con razón dice Salomón, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El ungüento y el perfume alegran el corazón y cordial consejo del amigo al hombre. Hierro con hierro se afila y así el hombre afila el rostro de su amigo. Hay una historia muy conocida, uno de los libros más famosos de toda la historia, El progreso del peregrino. Si no lo ha leído, se lo recomiendo. No les lo voy a leer, por supuesto. Eh, ojalá que, eh, les, lo que, de que los, les, voy, les voy a leer aquí un pasaje que les uh, abre el apetito ¿verdad? para leer todo el libro. Nos encontramos al peregrino de nombre cristiano, ya al final de la historia. Ya va a llegar al cielo, de hecho ya ven la puerta del cielo, pero tienen que cruzar un río, el río de la muerte. Y nos encontramos aquí a Cristiano y a su amigo Esperanza, así se llamaba su amigo. Los protagonistas de la historia tienen nombres típicos, representativos, por supuesto. Aquí el nombre de su amigo Esperanza nos trata de que este amigo tenía mucha esperanza. Bueno, les voy a, les voy a leer sobre Cristiano y Esperanza cuando pasan el río de la muerte. Entre ellos, es decir, Cristiano y Esperanza, y la puerta, la puerta del cielo, había un río muy profundo, oscuro y frío. Y no había ningún puente para cruzarlo. Cuando los peregrinos vieron este río, ambos se aturdieron, palidecieron y guardaron silencio. Los hombres que los acompañaban les dijeron, han de cruzarlo. De lo contrario, nunca llegarán a la puerta. No hay otra manera de llegar, preguntaron. Sí, dijeron los hombres, pero desde la fundación del mundo, solo a dos personas, Enoch y Elías, le ha sido permitido llegar de esa manera. Y no se le permitirá a nadie más hasta que Cristo venga otra vez. Bueno, entonces aceptaron lo inevitable. Al entrar en el agua del río, Cristiano comenzó a hundirse y el temor se adueñó de él. Clamó a su buen amigo Esperanza diciéndole, me hundo, me hundo en estas profundas aguas, las ondas y las, las olas del río me cubren y pasan por encima de mi cabeza. 
Ánimo, hermano, dijo Esperanza. Siento el fondo y sé que es bueno. Entonces Cristiano dijo, oh mi buen amigo, me han rodeado las penas de la muerte. Nunca podré ver esa hermosa tierra que tanto he deseado en mi corazón. Nunca podré llegar al cielo. En ese momento, un horror espantoso y las más densas tinieblas se apoderaron de Cristiano, de tal forma que no veía lo que tenía enfrente y perdió completamente la noción de lo que sucedía a su alrededor. Ya no podía recordar ni hablar coherentemente de las cosas buenas y agradables que había disfrutado en su peregrinación. Más bien las palabras que pronunció revelaban que sentía un gran miedo de morir. Tenía mucho temor de morir en aquel río antes de llegar a la magnífica y anhelada puerta del cielo. Los que se encontraban a su lado percibían que se angustiaba por los pecados que había cometido, tanto antes como después de convertirse en peregrino. También supusieron que estaba siendo atormentado por visiones de duendes y espíritus malignos, puesto que los mencionaba en su balbuceo en medio de un estado de coma. Por consiguiente, Esperanza, su buen amigo, Hacía todo cuanto le era posible para sostener la cabeza de su hermano por encima del agua. A veces se hundía por un segundo. Entonces se levantaba de nuevo, pero medio muerto. Esperanza trataba de consolarlo diciendo, hermano, amigo, no desmayes. Ya veo la puerta y también veo a los santos ángeles que están de pie para recibirnos. Y... Bueno, ustedes pueden seguir la historia, ¿verdad? De cómo Esperanza ayuda a Cristiano a llegar al cielo. Para esos son los verdaderos amigos. Tener un buen amigo así es una gran bendición de parte de Dios. Y les aconsejo especialmente a los jóvenes, especialmente a los jóvenes, que tengan mucho cuidado de tener buenos amigos. Los amigos influyen mucho y los van a influir no tan solamente en la primaria, en la secundaria en la preparatoria, en la carrera pero a través de toda su vida dependiendo mucho de los amigos que tú tengas así va a ser tu vida hay un dicho, no sé si es mexicano o okay, qué pero a lo mejor dime con quién andas y te diré ¿Quién eres? Y es muy cierto eso, influye mucho con quién andas. Escoge entonces un buen amigo, alguien con quien puedas tener una verdadera comunión con Dios, alguien que te pueda ayudar. Si te caes, que te levante, que te motive a andar en las cosas del Señor, que te ayude a llegar a la meta del cielo. Si no, aunque tú le llames amigo, a lo último es un enemigo. Piénsalo bien, por más alegrías... Por más diversiones que te comparta, si no te ayuda en las cosas del Señor, es un agente secreto del diablo, es un enemigo. A lo mejor usted está pensando, oye Paco, entonces que no voy a tener amigos aquí en este mundo, no. No dije eso, no dije eso. Estamos en el mundo, tenemos que tratar a la gente. Y por supuesto, ¿cómo les vamos a, a compartir el Evangelio si no nos hacemos sus amigos primero? Pero lo que sí les recomiendo es que sus mejores amigos sean creyentes. Que sean alguien que los entienda a ustedes, alguien que pueda ayudarles a ustedes orando, a compartir las promesas, así como comparte aquí Esperanza con Cristiano. Y al final que adoren juntos a nuestro gran Dios. Ahora, la realidad es que a lo mejor no puedas encontrar un amigo como Cristiano, que no puedas encontrar un amigo como Jonatán, como David. Pero te recomiendo en esta mañana, y esto es para todos, por supuesto, te recomiendo en esta mañana que halles al mejor buen amigo. Que halles al mejor buen amigo. ¿Quién es el mejor buen amigo? El amigo que necesitas por excelencia es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Él es el amigo más fiel. Que Él sea tu amigo esta mañana. Haz un pacto con Él. Él es el mejor amigo del mundo. Él dijo a sus discípulos... Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Realmente eso era una profecía, porque Él es el mejor amigo y Él puso su vida por su pueblo. Él puso su vida por nosotros. Tanto así nos ama. Él murió por nuestros pecados, por nosotros, que no lo merecíamos, por nosotros pecadores. Él murió para llevarnos a la casa de su Padre. Ojalá que usted pueda cantar de corazón con toda honestidad. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho por mí. Ojalá que usted sea tu testimonio en esa mañana. Pero volviendo a nuestra historia. 
Otro tema que sobresale en este pasaje es la gran importancia de la prudencia. Vean conmigo unos textos que recalcan esto. Vean el versículo 5. Y eh, 1 Samuel 18, 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba como prudentemente. Versículo 14. Y David, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Jehová estaba con él. Y viendo a Saúl que se portaba ¿qué? tan prudentemente. Ven el capítulo, volvamos al capítulo 16, el versículo 18. Eso se ve a través de la vida de David. Capítulo 16, el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. David fue muy prudente, reconocido como un hombre con mucha prudencia. Ahora, ¿qué es prudencia? El diccionario dice que prudencia es templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. La virtud de discernir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Es lo que dice el diccionario. Entonces, esto es de suma importancia. Especialmente para un joven como David aquí, necesitaba mucha prudencia, mucha cautela, mucha sensatez, porque de repente se vuelve el hombre más famoso de Israel, acaba de vencer a Goliat, ahora es el gran reconocido como el gran más valiente, tenía que tener mucho cuidado de que el orgullo, la fama no lo tumbara. También derrotó a miles de filisteos. Es más, las muchachas le compusieron un corrido. Lo, lo leemos, ¿verdad? En el versículo 7. Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Como dice la gente, eso se le pudiera haber subido, por supuesto. Tenía que tener mucha prudencia entonces. Necesitaba mucha moderación, cautela, eh, buen juicio, discernimiento. Ahora vivía en una ciudad grande, no en un ranchito con unas pocas ovejas. La ciudad estaba llena de novedades y, y bazares y diversiones y tentación de hombres y mujeres extrañas, como nos dice la Biblia. Muchas tentaciones para ese inocente joven del campo. También, por supuesto, necesitaba mucha prudencia para discernir entre lo que era bueno o malo, para seguirlo o irlo en las guerras con los filisteos y en el mismo palacio tenía que tener mucha prudencia para sobrevivir los ataques de Saúl ahora este es un tema que hemos estado estudiando con los jóvenes es muy importante para un joven tener prudencia el apóstol Pablo le dice a un pastor le escribe le escribe varias cosas que deben de hacer las ancianas lo que deben de hacer los ancianos y luego dice exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes y a partir de ese texto estamos viendo los jóvenes los sábados de qué se trata esto no les voy a compartir eh, todo lo que hemos visto por supuesto pero es esencial para ellos y para todos nosotros ahora en 2013 más que nunca tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucha prudencia. Hay muchas tentaciones, mucha ciencia falsa, muchas religiones falsas, eh, muchas codicias, ferias de la vanidad, para usar el término del progreso del peregrino, mucha corrupción, mucha idolatría, porna, pornografía gratis las 24 horas del día en el internet. Hay que tener mucha prudencia. Yo cuando, cuando pienso de prudencia, me acuerdo de un gato. Imagínenselo en esta mañana en un muro de fuera por el patio, en una pared por fuera y a lo mejor ustedes han puesto sobre esas paredes, sobre el muro exterior, eh, eh, vidrios cortados, ¿verdad? botellas cortadas y con cemento ahí para que los ladrones cuando menos le tengan un poquito miedo al, al vidrio, ¿verdad? No, no intenten eh, brincarse la barda. Pero imagínense a un gato caminando sobre ese muro y, y ahí va el gato con mucho cuidado, primero una pata ¿verdad? y luego busca un, una parte del cemento que no tiene eh, vidrio. Y ahí va y pone la otra pata y así poco a poquito ahí va caminando prudentemente sobre ese muro. Y es lo que debemos de hacer nosotros hermanos en este mundo, caminar, andar con mucha, mucha prudencia. Como les digo, no tengo tiempo de ver todo lo que, de compartir todo lo que hemos visto con los jóvenes. Tan solamente les voy a leer unos versículos de uno de los hombres, bueno, de hecho el hombre más sabio de todos los tiempos. Los leo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 
para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Como vimos los jóvenes, podemos leer ahí, el principio de la prudencia es el temor de Jehová. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría. Jehová da la prudencia y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Otro tema, otro tema que sobresale en nuestro pasaje es la gran maldición de los celos. La gran maldición de los celos. No sé sus Biblias, pero mi Biblia titula, a partir del versículo 6 de 1 Samuel 18, titula mi Biblia este pasaje, Saúl tiene celos de David. Ahí comienzo a leerles en el versículo 6, véanlo. 1 Samuel 18, 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, cuando salieron las mujeres, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Y después de, y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desviaraba, desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó a Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Hay celos buenos y hay celos malos. El celo bueno es ese sentimiento que debemos de tener, es apropiado en virtud del amor que tenemos para alguna persona. La Biblia nos dice de hecho que Dios es celoso. Él no quiere que Israel, su pueblo, adultere con los ídolos. Por supuesto que no. Pero también hay celos malos. En sentimientos de desconfianza, de envidia, de odio. Como aquí lo vemos que lo hizo Saúl. Envidiaba y desconfiaba, odiaba a David. Y temía que David le iba a quitar el reino. Ahora, los celos de eh, la raíz de ese celo malo, por supuesto, es la soberbia, el orgullo, el egoísmo. Saúl quería toda la gloria para sí mismo. ¿Por qué a David? No, yo quiero que digan yo diez mil y que David nada más uno, pero yo mil, yo, yo quiero, eso, es, ese era el problema. Ahora, estos celos son muy, pero muy peligrosos, son una gran maldición, porque provocan amarguras, provocan hipocresías, rencores, odios y hasta homicidios. Los celos provocaron que Saúl tramara matar a David. Primero lo trató de matar con una lanza, aquí nos dice dos veces lo trató de, de matar así, y después también con, lo trató de matar así. Y luego, como eso no funcionó, lo mandó a la guerra, pensando, bueno, los filisteos lo, lo van a matar. En la segunda parte, ya, se lo, ya lo leímos. Pero su plan falló, su plan falló, así que hipócritamente le manda a llamar y dice, yo quiero que tú seas mi yerno, que te cases con mi hija. No tienes dote, no hay problema, no hay problema. Que compruébame que mataste a 100 filisteos y yo te doy a mi hija. Ahora, entre paréntesis, Saúl le debía la hija a David porque él había dicho, había prometido, el que mate a Goliat le voy a dar a mi hija por esposa. ¿Se acuerdan? Eh, eh, defraudó, mintió, por supuesto, eh, Saúl a, a, al pueblo y a David y no había cumplido con su palabra. Pero cerrando el paréntesis, David no mató a 100 filisteos. Nos dice la Biblia que mató a 200 filisteos. Me acordé de cuando nuestro Señor Jesucristo nos amonesta. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla 
ve con él dos, hace el doble, ¿verdad? Y aquí David hizo lo mismo, pero eso es otra cosa. El caso es que la trampa de Saúl no funcionó. De hecho, multiplicó sus celos, porque nos dice el versículo 28, véanlo. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces, hermanos, mucho cuidado con la gran maldición de los celos. El celo es de lo más peligroso, nos lleva y nos provoca muchos pecados contra Dios. Ahora, el diablo te va a tentar a ti también a tener celo de otras personas. Que el compañero tiene un celular más inteligente que el mío. Que la hermana tiene una cocina más grande y más bonita que la mía. Que el hermano tiene un carro más grande, más potente y más económico que el mío. Que la hermana tiene más hijos que yo. Que el hermano tiene más dones, más hijos espirituales que yo. Aún con las cosas buenas del diablo nos va a atentar. Mucho cuidado entonces. El celo así te puede llevar aún al asesinato, sino actual también al mental. Entonces, estudia cómo ser humilde. Estudia cómo amar a las otras personas más y así vas a resolver este problema. Porque si amas más a las personas y si eres humilde, entonces no te va a importar tu persona o cómo te va a ti, pero te va a importar el bien de los demás. El secreto para esto está en el Señor Jesucristo. Aprendamos de Él, imitemos su ejemplo. Como nos enseña el apóstol cuando escribe en Filipenses, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Allá pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, humillándose obedientemente hasta la muerte y muerte de cruz. Es en Cristo que nos encontramos el secreto de cómo ser humildes, de cómo amar a los demás así, para no tener esos celos. Esos, esos, esos creo yo son las lecciones sobresalientes de este capítulo. Ahora vamos a terminar con unas lecciones secundarias, pero también creo yo que son muy prácticas. La primera lección. Tenemos que reconocer, hermanos, que el amor no es todo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El amor no es todo. Uno pudiera pensar que la princesa Mical le convenía a David. Como dicen en inglés, she was a good cash. Le convenía a, a David, pues, una princesa con dinero, por supuesto, mucho prestigio, ser yerno del rey. Y al parecer amor, porque dos veces se menciona en el capítulo que Mical amaba a David. Ahora, para mí que eso fue pura infatuación. ¿Qué muchacha, díganme ustedes, no se iba a enamorar de David? Un joven valiente, de buen parecer, hermoso de ojos, prudente, músico, de buena familia y acababa de vencer a Goliat. ¿Qué muchacha no se iba a enamorar de David? Yo me imagino si las muchachas tuvieran celulares en esos días, lo iban a tener como su wallpaper, ¿verdad? O no sé cómo se dice eh, ahí en su celular, ¿verdad? Y iban a mandar fotos de él por Instagram a todas sus amigas, ¿verdad? Mira la foto que ahí entrando al palacio y aquí saliendo de acá y, y ahí... Por supuesto, Mical dice que lo quería mucho, lo amaba mucho. Pero mi punto aquí es que el amor no es todo. Les voy a decir por qué. Después nos vamos a encontrar a Mical mintiendo, engañando, adulterando, se fue con otro. Y luego se burló de cómo David adoraba a Dios. No le convenía a Mical, a David. El amor no es todo. Al escoger novio, al escoger novia, recuerda esta lección tan importante. El amor no es todo. Debes de tener en cuenta la cristiandad, la piedad de la persona. Y no me digas, es que me quiere mucho, 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 me quiere mucho. Mira qué bonita, mira, parece un ángel, mírala. 
¿Y su cristiandad? ¿Y su cristiandad? ¿Su amor a Dios? Eso es lo más importante. Otra lección que podemos aprender de este pasaje es que hay mucha, hay que, perdón, es que hay música para festejar y hay música para adorar a Dios. Las muchachas que cantaron Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles no estaban cantando en el coro del templo, no estaban en la sinagoga, no estaban en la iglesia, por supuesto que no, estaban en las calles festejando, celebrando en una procesión triunfal, por supuesto, las victorias sobre los filisteos. La música y las palabras eran muy diferentes a las músicas y a las palabras del templo. Ahora, Dios nos ha dado la música, es un don de Dios y podemos usarlo, debemos de usarlo, como aquí en este pasaje, conmemorar victoria. O también, como leímos, para calmarnos. ¿Se acuerdan? En el caso de Saúl era lo que lo calmaba. En vez de Tafil, llamen a David, ¿verdad? Vamos a calmar aquí al rey Saúl. Mostrar tristeza también, como en el caso de la hija de Jairo, leemos ahí de los músicos que estaban en el funeral. O también puede ser para celebrar con nuestra familia, como cuando llegó el hijo pródigo. Música, mire la alegría. Y el hijo mayor, ¿qué es esto que yo escucho esta música? Estaban celebrando, conmemorando en una fiesta. El hijo pródigo había llegado, el que se había perdido era encontrado, el que estaba muerto ha resucitado. O también podemos tener música para cantarle a la novia, como en el cantar de los cantares, son palabras, es un cántico de amor. O también, por supuesto, para cantar himnos a nuestro Dios, como son los salmos, por supuesto. El problema es cuando no usamos la música apropiada. No es apropiado tocar música movida, escandalosa en un funeral. Pero ¿cómo? Por supuesto que no. No es apropiado tocar música romántica en un culto de adoración. Por supuesto que no, estamos alabando a Dios. Bueno hermanos, hoy más que nunca debemos de cuidarnos de esto. Aquí en México ya pasa, pero en Estados Unidos se ha desatado una guerra aún teológica en cuanto a la música en la iglesia y esto es muy triste según la revista estaba leyendo la semana pasada no sé si ustedes leyeron la noticia según la revista Time una revista muy famosa la segunda persona más influyente en la última década ¿saben quién fue? la segunda persona a nivel mundial los últimos 10 años más influyente que influyó a más personas más personas la siguieron, más personas siguen su filosofía, su manera de vivir, su música. Lady Gaga. Debería ser Lady Gag, pero es otra cosa. Increíble. Más que los escritores, más que los científicos, más que los presidentes, más que los teólogos, Lady Gaga es la segunda más influyente a nivel mundial en los últimos 10 años. ¡Qué vergüenza para nuestra generación! Hay que cuidarnos, hermanos y amigos, de la música que escuchamos. Influye, que sea apropiada y también que las palabras de las canciones sean apropiadas por supuesto no vamos a alabar a Dios con música que promueve sensualidad robos, homicidios, anarquía por supuesto que no y tampoco en la vida diaria nos ayuda a nuestras mentes a escuchar melodías o palabras que nos hacen pensar en vanidades idolatría, sensualidad, tentación y hasta malas palabras Qué triste y trágico, pero así es. La última lección. La última lección que notaremos de este capítulo es que lo mejor que nos puede pasar es que Dios esté con nosotros. Lo mejor que nos puede pasar es que Dios esté con nosotros. ¿Cómo es que David sobrevivió la fama? de haber vencido a Goliat. ¿Cómo es que David venció a los filisteos? ¿Cómo es que David sobrevivió los ataques de Saúl? ¿Cómo es que David tuvo tanta prudencia? Nos da el secreto del versículo 14. David se conducía prudentemente con todos sus asuntos. Jehová estaba 
con Él. Versículo 28. Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David. No hay mejor cosa en tu vida que Dios esté contigo. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y cómo es que Dios puede estar contigo? Oh, les voy a decir la verdad. Esto es algo de Dios. Dios es el que escoge con quién está. Esto es algo de Dios. Pero lo que debes de hacer es arrepentirte. Lo que debes de hacer es arrepentirte de todos tus pecados. Creer en el gran Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Pedirle misericordia a Él, que Él esté contigo. Y entonces Dios estará, no contra ti, pero contigo. Porque justificado pues por la fe, tendrás paz para con Dios. Serás reconciliado con Él. Serás, como dice la Biblia, amigo de Dios. Y Dios estará contigo donde quiera que vayas. Te dará la sabiduría, la prudencia para ayudarte a vivir y darle la gloria a Él como Él se lo merece. Oremos. La gran bendición de hallar un buen amigo. La gran importancia de la prudencia. La gran maldición de los celos. Por esta historia yo creo que se vayan pensando en Cristo. Dejen ustedes la música, dejen ustedes lo demás. A lo último, dejen ustedes a los filisteos y a Goliat y David. Esta historia, a lo último, nos debe llevar a Cristo. Que Él es el mejor amigo que podamos encontrar. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Es Cristo. Es lo mejor. Él es el amigo más cercano que podamos tener. Al salir de esta iglesia, yo quiero que te vayas pensando en Cristo. Que Él es el que te puede dar humildad, prudencia, el amor que necesitas. Si no le conoces esta mañana, ora al Señor. No, no entiendo mucho, pero ayúdame a entender estas palabras. Son buenas noticias y Dios me puede perdonar. Yo puedo ser amigo de Dios. Oh, Señor, ayúdame a entender tu palabra, tu evangelio. Vuelve a la iglesia, lee tu Biblia. Si no tienes una, dime con mucho gusto, te regalamos una. Pero es lo más importante en toda tu vida, en toda tu existencia. Porque va a llegar el día en que tú tengas que cruzar ese río de la muerte. Y lo único que nos puede dar esperanza a lo último es haber creído en el Hijo de Dios para nuestra salvación. Es entonces que los ángeles y los santos nos van a recibir en la gloria. Pero lo más importante de esto, a lo último, no es... ¿Cómo la vamos a pasar a lo último de la muerte? ¿Pero cómo vamos a pasar en la eternidad? ¿Qué va a pasar con nuestra eternidad? ¿Dónde la vamos a pasar? ¿Adorando a Dios, alabando a nuestro Creador y Gran Salvador? ¿O separados de Él para siempre? Piensa, reflexiona en lo que has escuchado. Ora a Dios que te ayude a aplicarlo. Padre Celestial, te damos gracias por estas lecciones. Te pedimos, Señor, que seamos hacedores de tu palabra. Tu Santo Espíritu nos ilumine, inyecte estas lecciones a nuestros corazones, que podamos vivir la cristiandad, aprender y adorar a Cristo como Él se lo merece. Te pedimos por nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras familias. Ten piedad de ellos y de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.